皆さんごきげんよう上川かおるです今回取り上げる話題はロシアが中国にとって非常に都合のいい存在として扱われそれによって中国は大きな利益を上げていることについて解説していこうと思いますロシアによるウクライナ侵略によってロシアの経済環境は大きく変化しましたそれは欧米からの制裁を加えられることによってロシアの対外資産例えば外貨準備高として持っていた資産を凍結されてしまったりドル決済のシステムから排除されるなど今までとは全く同じようなことはできなくなりましたロシアが大量に抱えているエネルギー資源などもヨーロッパ向けの輸出が大きく減少したことから販売先を変更ししかしこれまでとは同じような値段では売れなくなったことなどさまざまな障害がロシアにとっての痛手となっていますこれまでもそれらの話については少ししてきたのですが今回は中国との関係において中国によるロシア支配が少しずつ強まっていることについて見ておきましょうまずはそのための一つの話としてロシア中国との間における貿易問題について見ておきましょうそのための前段としてまずはアメリカが制裁を加える話について見ておきます中国がロシア防衛産業の再建手助け。アメリカ国務長官中国を批判。アメリカのブリンケン国務長官は、ウクライナ情勢をめぐり、中国が半導体など軍事転用可能な物資をロシアに供与し、防衛産業の再建を手助けしていると指摘し、批判しました。ブリンケン長官は、ウクライナ情勢をめぐり、ロシアの防衛産業に最も貢献しているのは、現時点では中国だと述べ、中国が半導体など軍事転用可能な物資を供与し制裁や輸出規制で落ち込んでいたロシアの防衛産業の再建を手助けしていると指摘しましたその上で中国はヨーロッパの国々と友好関係を築きたいと言いながら同時にヨーロッパの安全保障にとって冷戦終結以降最大の脅威を煽ることはできないと批判しましたロシアと中国との間にはさまざまな物資のやり取りがあります表向き中国はロシアに対する軍事支援を行ってはいないとしていますが同時にこのような軍事転用可能なものやもしくは軍事産業に役立つものの輸出に関しては黙認している状況だと言われておりこれに対するアメリカが批判をしているわけですそしてこの記事の中で触れられていない部分アメリカはそのような物資のやり取りに関しての決済を阻むためにも中国の銀行に対する制裁をほのめかしていますこのことが次に紹介する記事に反映されています中国の銀行がロシアと取引停止アメリカの圧力電子部品など輸入激減化中国の銀行が3月以降相次いでロシアとの貿易決済を停止しているウクライナ侵攻を継続するロシアへの包囲網を強めたいアメリカの圧力が背景にあり中国ロシアの貿易にも影響が出ているという他の友好国でもロシアとの取引を停止する銀行が相次いでおり回復傾向にあるロシア経済への打撃となる可能性もあるロシアのペスコフ大統領報道官はアメリカの対中国制裁の脅威について報道陣に問われ両国関係の懸案になっていることを認めた今の中ロの銀行取引には問題がある2国間の貿易経済関係を損なわない選択肢を探すため中国と緊密に対話している問題となっているのは貿易決済などの銀行取引だロシアの経済誌コメルサントは3月以降に中国の銀行がロシア側による電子部品の代金支払いを受け付けなくなったと伝えた米欧の厳しい制裁によりロシアは半導体などの電子部品を主に中国に頼っておりロシア企業の生産に支障が出る可能性があるという有力紙イズベスチャも経済界関係者の話として中国への支払い状況は3月末から急激に悪化し送金額の 80% がロシアに戻ったと伝えたバイデン政権は昨年12月大ロ制裁の回避に関与した銀行にも制裁を科す方針を表明中国の大手銀行はロシア企業との取引に消極的になっているとみられているすでに貿易にも大きな影響が出ておりロシアの物流関係者はコメルサントに対しロシアの輸入業者の半数以上が支払いができず中国から入ってくる量は3分の1に減少したと話した米欧や日本からの輸入が難しくなっているロシアにとって中国
からの輸入は経済の生命線と言える。ロシアメディアによると、決済の問題は制裁の抜け穴として使われてきた。トルコや UAE など、他の友好国の銀行でも相次いでいる。ロシアがウクライナに侵略したことにより、ロシアはそれまでの経済環境などが一気に変わりました。欧米からの制裁によって、ドル決済のシステムからは排除されていますし、また制裁の影響で直接的なもののやり取りにも様々な障害が発生しています。そうした中においてロシアにとって最も頼れる国は中国となりました中国は様々なものを売ってくれますしまたロシアが他の国に売れなくなったものに関しても中国が積極的に買ってくれるからですしかしそのような関係は中国にとってロシアは都合の良い存在になり果てているのですなぜならばロシアが必死になって様々なものを買い付ける時においてトップメーカーが例えば日米欧の企業であったとしてもそれらの企業から物を買えなくなってしまったからには中国から買うしかありません一般的に工作機械のトップレベルのものといえばドイツか日本といった具合にして日米をどれかの企業が当てはまるものです中国製品はそれよりは一つ下のランクのものが大半のものでそうした企業に頼らざるを得なくなっているのが今のロシアというわけです一方においてじゃあ適正価格で購入することができるのかといえばそういうわけでもありません中国の企業としてもロシアとの企業の取引というのはこの記事でもあったようにアメリカから睨まれるといったことも実際に起こっているわけですからリスクが非常に高くなります直接的な取引を行うにあたっても必ず上乗せ価格というものが出てきますですから通常時よりも高い値段で買わなければならないロシアの方がそのようなきつい条件を飲まなければならないわけです一方においてじゃあロシアが中国に対して物を売るとき中国が便宜を図って高く買ってくれるかといえばそうではありません全く逆です中国は今のロシアは欧米に物を売るときに制裁がかかっているんだねじゃあ他の国に売れないんだから中国に物を売りなさいただし我が国が買うんだからその分だけ値段は安くしてねという具合にして中国にとってより都合のいい商売環境を整えているのです例えばその一つの例がエネルギー資源でしょうロシアはこれまでヨーロッパに大量のエネルギー資源を売ってきましたしかしそのヨーロッパからまさに制裁をかけられることにより販売量が一気に激減しました余ったものは売らなければならない売る時にヨーロッパに対しての輸出量が激減したのだから大消費地である中国が買ってくれるのは万々歳ですしかしその中国は値段を安くしないと売れないわけですからこれまで通りの収益を上げることはできなくなってしまいましたしかもここにドル決済ができなくなった影響で中国の銀行が決済を行う時にそのお金のやり取りにおいてロシア側にお金を渡してくれないといった事態などもたびたび発生することが起きているようですまたその決済においてもドルを使えないのであれば中国の人民元を使えという圧力も非常にかけられているそうでロシア圏内に中国人民元つまり中国の経済圏がじわじわと浸透しているというのですこのような人民元決済が進むというのは当然のようにロシアに進出した企業に対しても非常に良い影響をもたらすものでルーブル決済ではなくロシア国内にだけでも人民元決済ができるような中国企業への優遇というものがあればますます中国による経済進出が加速しやすいといとうわけですもちろんこれもロシアにとっては非常に痛い問題でロシアにとっては太平洋側というのは人口的にははるかに中国側に比べて小さいですから中国企業がどんどんと進出してくると町のチャイナタウンが非常に大きな存在となってその地域の経済活動を握ってくる可能性すらありますロシアによるウクライナ侵略その始まる前であればロシア側もこれを警戒していたのですが現在の状況ではそのような状況に対して指を加えて見ているしかないかもしれませんまた現在の環境下におけるビジネスの立場は明らかに中国の方が有利になっていますから中国側がロシアに物を売る時には自分たちにとって都合の良いように利益を上積みして一方においてロシアから中国が物を買うときはより値段を安く売らせるといったことを行わせることによって中国はより利益を増大させているわけですしかも今回の記事でご紹介したようにアメリカはそうした中国の動きに関して軍事転用可能な物資なども含めて様々なものが中国からロシアに渡っているのでこの動きをやめさせようとして
制裁を匂わせています実際に制裁をかけるといったことになれば致命的な経済的な悪影響が出るために中国側の銀行もじゃあやめとこうかといった動きが実際に広がっているわけですこのような動き当然のようにロシア側も想定はしているでしょうただし想定はしていたとしても実際に動きが強まってしまえば物の受け取る量が圧倒的に少なくなってくるわけでこうした制裁の抜け穴として第三国経由といったものをこれからも多用することでしょうしかしこれには大きな問題があります直接的な取引で最初から中国側がより利益を上乗せしているものがさらに他の国や他の企業といったものを挟んでくるのでそれらの企業なども当然のように自分たちも利益をさらに上積みしてくるのです当然のように中国から出発したものなのがロシアに到着する時には想定以上に値上がりしてきてより苦しい状況に追い込まれることとなります普段だったらもっと大量に買えたのにといったものがどんどんと少ない量へと下がってくるわけですそのようなロシア側だけが苦しい状況でそれでもなお中国にとっては自分たちの利益自体は別に変わらないわけですからアメリカから睨まれつつも物を売りつけるといったことはこれからも行うことでしょう中国にとっては自分の国益を最大化させる行為を今はロシアが受け入れざるを得ないというわけなので中国にとっては今の状況というのは実はそれほど悪いわけではないということですそして戦いが長引けば長引くほど少なくともロシアは戦時体制でお金を突っ込み続けて将来的な国力をどんどんと自ら暗くしていますそのようなロシアの衰退化といった未来は中国にとっては飲み込みやすい体制になるわけですから今のような美味しい状況といったものが続けば当然のように中国にとっては喜ばしいと考えている可能性はありますというわけで今回のお話はここまでロシアと中国との間における貿易は非常に盛んなわけですがしかしその中身を見るとロシア側にとっては非常に不利な条件であり中国はこの状況を利用して自国の利益を最大化を図っていますこのような状況が長引けば長引くほどロシアの未来は暗くなるのですからロシアはさっさと今のような状況を終わらせるためにもウクライナへの侵略をやめてほしいものですまあその方が身のためでしょう皆さんはこの話を聞かれてどのように思われたでしょうかぜひともコメントしていってくださいそれでは動画最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね